السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم وهلكم نارا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوة الشيطان عن أنس بن مالك سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من عشر شهر عير فائل وأكثر الجهل وأكثر الجنة وإكيلا رجال وأكثر الصرب الخمر وأكثر النساء روح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون كلا يا رسول الله من أبا كل من أتاني دخل الجنة ومن أساني فقد أبا الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمل أملا ليس عليه أمرنا فهو رد शम्मानी दो पोस्टी थी, शर्मों बहुतों माला सुबह नेतालर बार है शुक्रिया का पुन कुर्बो, सुबह नेताला, आमदर के शुंदा थे के इजाबत पंचम तो किसू दीनी आलोचना शुनार तो फिकर ना करें चम, जे अल्लाह सुबह नेताला मालिक योमी दीन विचार दिवोशर मालिक शुक्रिया का पुनर्थ है, अम्रा बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अतोपर तारी प्रिय हबीब, समग्रों मानों जाति रिशिक्का, मुहम्मदु रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेरे पौर, छोटो कोटी सलात और सलाम बोशी तो, अम्रा बोले अल्लाहु मामीन। अमार, आपना देने दिन हटा कोस बिहारे, आज के रालो चोनार बिशाई। सामाजिक व्याधि उक्त विषय तथ्य एवं तत्व बहुल आलोचना कर चेष्टा करब इनशालाजीज तरह पूर्व एक प्रश्न अपन उद्देश्य प्रश्न उत्तर नहीं सामने दिखे कथा चलो इनशालाजीज से प्रथम प्रश्न हे अपन एलिक जो मानुष मारा जाए दिनहाटाई कोचबिहारे जो मानुष मारा जाए सदा कपड़ परिहित कर सदा कपड़ परिहित कर फोन तैत तो दिनहाटार मानुषर का फोने की को पकेट थे थे ना तो कन्फार्म शिवर तो रास्त देखल लोकगला एख दोकान बंद कर एकाने एक तर दीनी आलोचना चल चें, एकांत थे के आशी किलोमीटर दूर थे के मुसलमान तो आज भी आज भी हिंदू के आस्था हबे, जब तो कथा बोल को कुराने वो हादिस थे के, तो रास्ता जरा यहाँ खुनो दुकान दे बोशा चें, उधर की मारा जाओ पर काफ़ून की वो ही पॉकेट दिए, ताका की भर्ती करे दवा हो मूल्य सारा दिन इनकम आलोचना हमारे खुले
सामने कुरान पठित खूब मनोज सहकार चुप थको दुनिया सामान्य प्रयोजन मिले तब पर बापर बेटा चौदह कुछ मुसलमान है कथा बोलार दुकान खोला था प्रत्येक मानस समस्त क्षकर्म बंद कर मानुष सत्य ग्रहण कर चालान माना जलसाय क्यों जाए कथा बोझ प्रत्येक मानुष के सुनते मुसलमान के सुनबे सुनबे हिंदू के सुनते क्यों श्रीमद भागवत महापुराण तीन नम्बर खंड एक तेर नम्बर पृष्ठा अपनी का पुरुष तसे आ अत्याचार मुसलमान कथा मिलना वर्णना कर तो 
খালার ওই পাশে হাত দিয়ে এভাবে খিটটাকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে কি করেছে এভাবে খিটটাকে নিজের দিকে টেনে নিয়েছে এভাবে টেনে নিয়ে বলছে এইভাবে কি আমত হবে বুঝতে পারেননি মানে ওর দিকে খিটটা নিয়ে নিয়েছে কবে পাবে কি পাবে না মলবি না দেবেন খুব পেটুক হয় বেশিরভাগ মলবি পেটুক হয় তো খিটটাকে এভাবে টেনে নিয়েছে তখন পাশের জন্য বলছে যে তোর আমি কি কম বুঝি নাকি আসুক আমার বেলা তো ওকে বলছে যে আপনি একটু বয়ান করেন নাকি হুজুর তো ও হুজুর আমার কি করেছে এইভাবে টেনেছে খিটটাকে এইভাবে টেনেছে তিন নম্বর হুজুর টেনেছে এইভাবে পুরোটা ওর দিকে দেখেন এক এক জনের এক এক তরিকা চার নম্বর জন দাঁড়িয়ে গিয়েছে তো যে হুজুর আপনি কি বয়ান করবেন না আপনি দাঁড়ালেন কেন বলছেন না বয়ান করতে গেলে এখন একটু দাঁড়াতে হবে কেন ওই দাঁড়িয়ে থেকে চট করে বসে উল্টিয়ে তলার মধ্যে তলে হাত দিয়ে পেট থেকে উল্টে ফেলে বসে এবার খা এ দেয় এইভাবে কি আমত হবে বুঝতে পারেননি বলছে এইভাবে কি আমত হবে যে যার তরিকা সে সার তরিকা নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের কথা এই জাতির সামনে প্রকাশ করে না কেন তাহলে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে তাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে এত বড় প্যান্ডেল দু তিন লাখ টাকা হয়তো প্যান্ডেলে খরচ করেছেন আর লোকজন বাড়িতে বসে ঘুমাবে তা হয় কি করে এক শ্রেণীর আবু জেহেল এখনো সমাজে আছে এক শ্রেণীর আবু জেহেল এখনো সমাজে আছে ওরা তো ধর্ম বুঝবে না বুঝবে না ওরা তো বাপদাদা চোদ্দ গোষ্ঠী নিয়ে পড়ে আছে আপনাকে ধর্ম বুঝতে দেবে না আপনাকেও সত্য দিন বুঝতে দেবে না কারণ সত্য মিথ্যা যাচাইকারী কিতাবের নাম হচ্ছে আল ফুরকান যার অপর নাম হচ্ছে কোরআনুল করিম শুরুতে আমি কোরআনুল করিম থেকে পড়েছিলাম হে ইমানদার গণ তুমি নিজে বাঁচো ও আলিকুম তোমার পরিবারকে বাঁচাও নারা আগুন থেকে যে আগুন জ্বলবে মানুষ দিয়ে যে আগুন জ্বলবে পাথর দিয়ে আশ্চর্যজনক কথা আল্লাহ সুবানা চালা সুরাত তাহারিমের মধ্যে বললেন ও পৃথিবী বা শিষ্য না তুমি বাঁচো তোমার পরিবারকে বাঁচাও ওই জাহান নামের আগুন থেকে যে জাহান নামের আগুন জ্বলবে মানুষ দিয়ে যে জাহান নামের আগুন জ্বলবে পাথর দিয়ে যে জাহান নামের আগুন জ্বলবে মানুষ দিয়ে যে জাহান নামের আগুন জ্বলবে পাথর দিয়ে আশ্চর্যজনক কথা আরে আগুন আবার পাথর দিয়ে জ্বলে নাকি আরে আগুন আবার মানুষ দিয়ে জ্বলে নাকি জি জাহান নামের আগুন এত ভয়ঙ্কর যার নামের আগুন এত কঠিন যে যার নামের আগুন মানুষ দিয়ে জ্বলবে এবং পাথর দিয়ে জ্বলবে আগুন কেমন ভয়ঙ্কর হবে একটু আস করেন তো আপনি কাঠকে পুড়তে দেখেছেন আপনি বাড়ি ঘরের বাস খুটিকে জ্বলতে দেখেছেন কোন হিন্দু ভাই তার আব্বাকে তার বাবাকে যখন চিতার উপরে দিয়ে দেয় খালি আগুন ধরিয়ে দেয় না কাজ দেয় ডিজেল পেট্রোল যা লাগে দেয় তারপরে তার বাবাকে পোড়াতে সক্ষম হয় আল্লাহ বলছেন আমি জাহান নামের আগুনকে রেডি করেছি যার ইন্ধন হচ্ছে যার কাঠ কলা হয়েছে মানুষ যার কাঠ কলা হয়েছে পাথর তার একটা ব্যাপার এই আগুন জ্বলবে মানুষ এবং পাথর দিয়ে তাহলে একবার একটু খেয়াল করে দেখুন যে আগুনের গতি কি হবে আগুনের গতি কি হবে এ আগুন থেকে আমাদেরকে বাঁচতে বললেন আর এ আগুন থেকে বাঁচতে হলে মেনে নিতে হবে কার কথা মোহাম্মদ সাল্লামের কথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকেও পেলেন যে অন্ধকার জামানায় কাকে মানতে হবে আল্লাহ রসুলকে ইহুদি খ্রিস্টানরা খুব পটর পটর করে বলে আমরা জান্নাতে যাব বলে কি বলে না আল্লাহ তাদের জন্য কোরআন করিমের মধ্যে বললে তোমরা যে এত জান্নাতে যাব যাব করে চিৎকার করো আপনি যে বললেন সবে বড়তে হালুয়া খেতে হবে জনাব আপনাকে দলিল দেখাতে হবে পুজোর কানের দিন পীর সাহেব চলবে না কোরআন এবং হাদিস থেকে দলিল দেখাতে হবে ইনকুন তুম সদেকিন আপনি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকেন 
কোথা থেকে দলিল লাগবে কোরআন থেকে কোন চটি বই থেকে দলিল চলবে না যদি চলে তাহলে স্বামী বিবেকানন্দ বলছে ধর্ম করার চেয়ে ফুটবল খেলা ভালো তো চলেন সবাই খেলি কোরআন এবং হাদিস থেকে আপনাকে দলিল দেওয়া লাগবে আজকে আপনি খুলুন বাইবেল দুই প্রকার তাই না ওই টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট গসপেল অফ জন চ্যাপ্টার নম্বর বারো মন্ত্র নম্বর বারো থেকে চোদ্দ বাইবেলের মধ্যে বলা হচ্ছে যিশু খ্রিস্ট নিজে বলছে I have many things to send to you now. He can bear them now. When the spirit of truth shall come, he will tell the right path. He did not say anything upon his own wings. As he heard from Allah subhanahu wa ta'ala, he will tell to the world, he glorify me. His name will be Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Gospel of John, chapter number 14. Mantra number 12, take a chuttu te. Unni bol chen, aami tomate ke onne kotha bolte chai. Ekhun tomera bujhte barbe na. Jokun shottir atta asbe. Shottu kotha bolbe. Ekta kotha unni jero mata te ke bolbe na. Ja bolbe shok. Allah subhanat Allah ta ke bole dee chen. Allah rasul ke ke bole dee chen kotha? Allah subhanat Allah. Allah subhanat Allah baire. Ekta kotha Allah rasul bole chen. बोलें नहीं जीजू किस्तों तार जाती के बोलते हैं तुमरा जो भी जानना ते जाते जाओ तुमरा जो भी शोर के वो पोलेस कुत्ते जाओ तो ने काके मान तो होगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम पीछे भी पत्ते का धर्म गोम थे लिखा रहे थे जब तुमरा जो भी जानना ते जाते जाओ तो ने तुम्हारे अल्लाह कुरान उनके लिए मेरे मध्य बोल लें कुल इनकुम तो ही मुना तो ही पुना अल्लाह फत्ता भी होनी तुम रजु दे अल्लाह के भालो रस्ते चाहो ही हाथ तू फॉलो तारे तुम्हारे के ओनु शोन कोत्ते में ओनु कुरन कोत्ता हबे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम एर कारों ने शोन कोत्ता हबे मोहम्मद सल्लल्लाहु � एक तो छोटे छोटे जाएगा के ताज दे दाच सिक्टू बुझ था में हम एक तो हदीस पाठ को ची एक तो हदीस आज के बोकती था शेष हुजूर ने कि तीन घंटा बोकती था दे यह तो शूर शायरी करे यह तो कोचल बोले यह तो कथा बोले कुरान एवं हदीस शेर को आता था के ना अरे तीरिश परा कुरान लोक खोल को हदीस अपना सामने यह तार घरे रोग गुला ऊंचो है जेतो मोने तो तेरी जो मुंग कमांडर तार सामने शोई निकला बोश आचन तेरी धौम का चिरार बोक तेरा दिच्छेन आरे वो बोल बिशाये तुम्हार खुद पे तो आशी जोन लोग घुमाए कि कोता ठीक ना बोल घुमाए ना जुमार दिन है देखेन ना मनुष्य घुमाए ना ये बार अमर कोता ये बार अमर कोता � वही लोग जब उठे उन्हीं नमाज़ पढ़े तो नमाज़ होई ना नमाज़ होई अंतत बोखे अंतत बोखे अंतत बोखे इमाम शायबर घोषणा करा उसी जारा घुमा चले तो नमाज़ करा उसे बुझता बोले नहीं एक मोजी ने शेदी ना हमारी इच्छा में आज के कुताब खुद बादी हो ना अमरा फागा थकते पारी ना भाई स्वामी शात एक जन व्यक्ति खुद बाद दीजिए, खुद पर खुद मनोजोग शो करे शुन्ची, आमी एमुले एक टा मानुष, एटा बातचा चले वो आने पड़े, वो जो दी बोकती रहता है, तार बोकती रहता है शुनी, कारण शॉप जगह जगह शिक्षा करने को तबे, तो आमी मनोजोग शो करे खुद पर शुन्ची, चट को जैसे नाग देखा रावाज़ दारुण भावे घूम दिच्छे एकदम पाँच छः जोन तब आप लोग जब ठीक आजे खुद बात से सुख बेबुस्ता कोई खुद बात से जो जाए इका मत दिवे वही मुर्ता भी बोला भाई दराम जरा जरा घुमा चिले नोजु को रेशन क्यों क्यों घुमाई नहीं क्यों मोजी तो घुमाई नहीं वो जो कुत्ते लोट जर विषय क्यों मोजी तो घुमा� तामी लाठी का ना हाथे नहीं बोल रहा हूँ जब खुद बार लाठी है कोनो बार हाथे आमी पाँच सौ जन के देखे जी तारा तारे ओझू करने लाठी बार चोल में एक उस बाई जन के ओझू करा चुके मतलब वही कुल हमार चोखर आरा ले चुके एक उस बाई जन ओझू करे आसलो ऐसे देख सी सारा तारा लो तो आत्मा मोजी ने आशीर्वाद क्या मुन खुद बादें 
যে মসজিদে আপনার জনগণ ঘুমাই জি ঘুমাবে তো ঘুমাবে না এই যে আপনারা আমার সামনে বসে আছেন এবার আমি শুরুতে সালাম দেওয়ার পরে শুরু করলাম এসে হয়তো বললাম যে আসসালামু আলাইকুম লেটস সিট ডাউন হ্যান্ড টক দ্য ম্যাটার ওভার বিগ এন্ড বেবি আই ইনজার ইন নোট লেটার এন্ড নোটবুক ইট ওয়াজ ভেরি ফ্ল্যাট ট্রাই টু ফাইন্ড দ্যাট অ্যাট লিস্ট ওয়ান মেম্বার অফ দ্য অডিয়েন্স কেম লার্ন এন্ড ডিড লার্ন ও মিস্টার ফ্রেডি ওভার থার্ড এট প্রেজেন্ট ইয়েস আই এম আ বুক বাইন্ডার এন্ড ইউ ডিজার টু চেঞ্জেস ইয়েস আই আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দিস বিজনেস ভেরি কমান্ডেবল ইয়ার ম্যান দেবি চাকেন কি বুঝলেন কলা বুঝেছেন प्रत्येक सप्ताह पापे निमोचित हमिदे गए मुसलमान पालन कर ले मैं खुदबा जो हतो थार्टी फार्स नाइट पालन करतना हुजूर ऐसे थार्टी फार्स नाइट पालन कर ठीक ना ता हुजूर बुझे ना कि बोलो ये बुझे ना वो हमारे इंग्रेजी मत एर अवस्था तो हमें बुझते हम तो ना बुझले तो क्ष नहीं भाषा कथा बोले कि क्ष जो जो भाषा मानुष बुझे ना जार फलस्वरूप मानुष क्यों मस्जिदे जाग्रह नई नम्बर पॉइंट आज के देखें शिक्षित तो जुवक जाल से शुने ना एक ख्याल कर देखें इरा गवेषणा आर गवेषणा जो शिक्षित तो मानुषा कि करना जलसा बसि शुने बर्तमान क्यों जाने जा मानला साहेब कख कूकुर के गाचे तुलबें पता लेके उड़े गल आसमान देखे हेटे चले जा सब कहनी अनेक कल्पनार कहनी तुले धरवे एरा सब इलिटारेट एरा सब मूर्ख एक कथा भेबे शिक्षित मानुषा जालसा शुने ना अथच जलसा शुने दरकार ही शिक्षित मानुष दे আল্লাহ কোরআনে বারবার বলছে ও কার জ্ঞান রয়েছে কারা জ্ঞানী তারাই কোরআন নিয়ে গবেষণা করো আরে মূর্খ লোক কি কোরআন নিয়ে গবেষণা করবে নাকি তাহলে শিক্ষিত লোক এই প্ল্যাটফর্মে নেই কেন আপনার আমার কথায় তারা বিত্তিস না ফিল করেছে যে না এরা যা কথা বলছে তো ঠিক না কোরআনের মধ্যে এক হাজারের বেশি আয়াত রয়েছে যেখানে বিজ্ঞানের কথা রয়েছে তো আপনার ইমাম সাহেব বিজ্ঞান কি বুঝবে ওর জন্য জেনারেল স্টাডি ওর দরকার ছিল ও জানে না মানুষকে বোঝে না ওই বারো চানে তেরো ফজিলতের মতন সারা জীবনে একই খুদ বা আউড়িয়ে আসছে ওকে জিজ্ঞাসা করেন যে হুজুর কি পড়লেন মানে বলেন তো বলছে কই আমি বুঝিনি তো ওই হিন্দু ঠাকুরের মতো হিন্দু ঠাকুর এক হাতে ঘন্টা আর এক হাতে বেলপাতা নিয়েছে আর পাশে একটা পাত্র রেখেছে তাতে গঙ্গা জল গঙ্গা জলের মধ্যে বেলপাতা ডুবিয়ে দুর্গা দেবের দিকে মারছে আর বলছে ও অন্ধকার মম বিষন্তি অসম্ভতি উপাসদেব खाली बांगला आपनी बुझे नीन दुर्गा देवी के फुल मार्चन बेलपता मार्चन और बोलते कि ओ सब लोक और अंधकार दिखे जाए जरा बनिए पुजो कर खाली बांगला ओ सब लोक और अंधकार दिखे जाए जरा बनिए पुजो कर कारण भगवान एक जन एक जन और क्यों नाई सामने मिनिमाम पचिशा आ इबादत कर खाली सन्तान है ना तीन बाड़ी जा गुरु बा छागल 
মুরগির কুকুরের কখনো কি কোনো কুকুর বীরের দরবারে গিয়ে বলেছে বাবা আমার কোনো সন্তান নেই সন্তান দেন আল্লাহ বলছেন বালহুম আদাল এরা পশুর চেনিস এরা কুকুরের চেনিস এরা পশুর চেনিস এরা সোনার চেনিস যারা প্রতিদিন আল্লাহকে বলছে আল্লাহ তোমারই মদত করি তোমার কাছে সাহায্য চাই আর সন্তান এরা পিলার বানিয়ে এরা হচ্ছে সেই পশুর চেনিস কথা বুঝেননি ভয় লাগছে আমার কথা জি না হ্যাঁ তো সেরকে তার রাজিও কুত্তেকে তার আমার জিও হ্যাঁ ভয় পাইয়েন না মরতে তো একদিন হবে আমার যদি আল্লাহ লিখে রাখে যে শাইনুর রহমান দিন হাতায় গিয়ে জল সাজতে যে গুলি গুলি খেয়ে মরবে নো টেনশন প্রতিদিন নামাজের সময় বলি আল্লাহ জিহাদের ময়দানে মৃত্যু দিও কই জিহাদের ময়দান এখন এটাই বর্তমানে জিহাদের ময়দান এদেশের মাটিতে কথা বলা খুব মুশকিল আরে হিন্দুরা বিরুদ্ধে যাবে না ইহুদি বিষ বিরুদ্ধে যাবে না মুসলমানরাই বিরুদ্ধে যাবে এই জন্য তো ডক্টর জাকির নাইক আজকে দেশ ছাড়া কিছু চামচা টুপি ওরা লোক মোদীর সাথে মিশে তাকে এই দেশ থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করেছে ডক্টর জাকির নাইক এই দেশ থেকে তাড়ানোর মূল হতে হচ্ছে আমাদের দেশের এক শ্রেণী আলেম ঠিক না তাহলে যখন আলেমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিল কোরআনের মধ্যে ভুল ধরল এক ইহুদি ডক্টর জাকির নায়ক এসে প্রমাণ করে দিলেন কোরআন হচ্ছে নির্ভুল আর তোদের বেদের মধ্যে তোদের বাইবেলের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য ভুল সে সময় তালাকের ফতো নিয়ে ব্যস্ত আমাদের কমিটি ইমাম মুয়াজের কাউন্সিল খালি তিন হাজার টাকায় আটকে আছে হক কথা বলা বড় মুশকিল কেন বিড়ি খাওয়া আমা করু বলে কি বলে না বিড়ি খাওয়া লাগে সাইজ করবে একটু পরে ওটা আসছে একটু পরে ওখানে যাব শুরুতে বলেছিলাম হাদিসটা কি আনাসিরকে বলতে শুনেছি কেবতের পূর্বে বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে তার মধ্যে প্রথম লক্ষণ হচ্ছে আয়ুর ফাইম মানুষের বিবেক বুদ্ধিকে তুলে নেওয়া হবে আপনাকে যদি কেউ বলে যে আপনার কানটা চিলে নিয়ে গেল তাহলে আপনি কি চিলের পিছনে দৌড়াবেন নাকি কান দেখবেন আগে চিলের পিছনে দৌড়াবেন নাকি নিজের কান আছে কিনা দেখবেন এলাকার এত বড় এলাকা এত বড় আয়োজন কে একজন টুক করে বললো ওটা লামা ঝাবিদের জালসা ওটা এলে হাদিসের জালসা ওখানে যেতে হবে না কেন আপনি ওই উলঙ্গ রাজার মতো নিজের বিবেকটাকে ওর কাছে বন্ধক রাখলেন বলেন কেন বন্ধক রাখলে বন্ধক রাখলেন আপনি আপনার নিজের বিবেক নাই আপনি যখন মাছ বেছে খেতে পারেন কাটা কোনটা মাছ কোনটা চিনেন মাংস কোনটা হাড় কোনটা চিনেন তাহলে আপনাকে এসে যাচাই বাছাই করতে হবে না যে কোন মাওলানা কি কথা বলছে ইমাম সাহেব এখন এতদিন বাঙালিকে হাইকোর্ট দেখিয়েছে আপনি কি করে জাতিকে রক্ষা করবেন আমার সামনে একটা মোবাইল রাখা আছে এই মোবাইলে গোটা পৃথিবী থেকে মানুষ দেখছে ঠেকাবেন কি করে এটা ফেসবুক লাইভ চলছে লক্ষ লক্ষ মানুষ আমি বাড়ি যেতে যেতে দেখবে এটাকে ঠেকাবেন কি করে জি অকুল জাল হাক ও জাকাল বাতিল ইন্দন বাতিল কালা ঝাউকা যখন সত্য এসেছে মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ার জন্যই তার জন্ম সত্যকে ঠেকাতে পারবে না সত্যকে ঠেকাতে পারবে না এক জাকির নায়ক দিয়েছে হাজার জাকির নায়ক দুনিয়াতে তৈরি হচ্ছে ঠেকাবেন কি দিয়ে আপনি আল্লাহ রসুল মানুষের বিবেক বুদ্ধি তুলে নেওয়া হবে আজকে আপনার গ্রামের বহু মানুষের বিবেক বুদ্ধি আল্লাহ তুলে নিয়েছে এটা হচ্ছে কেয়ামতের আগের লক্ষণ নইলে তারা আসতো নইলে তারা যাচাই করত নইলে তারা ভাবতো দেখিত কি কথা বলে কি কথা বলে এভাবে আসতো খালি ভাবটা তার দোহাই দিলে চলবে কি আমি প্রোগ্রাম করে চলে যাব আগামী দিনে আপনার ইমাম সাহেবের শ্রেষ্ঠ দলিল একটা আছে আমাদের বাপদাদা কি ভুল ভুল করেছে এতদিন সব জানেন না আমাদের বাপদাদা আমাদের বাপদাদা ভুল করেছে বাপদাদা এতগুলো কাজ করে গেল এর একটা থেকে এসে নতুন নতুন হাজির বলে বলে না বাপদাদার কথা বলবে তো বাপদাদার কথা বলবে এটা আল্লাহ জানতেন না আল্লাহ জানতেন না 
আল্লাহ কোরআনে বলেননি সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো সত্তর সুরা মায়দা সুরা নম্বর পাঁচ আয়াত নম্বর একশো চার সুরা আরাব সুরা নম্বর সাত আয়াত নম্বর সত্তর সুরা লুকমান সুরা নম্বর একত্রিশ আয়াত নম্বর একুশ সুরা আম্বিয়া সুরা নম্বর একুশ আয়াত নম্বর তিপ্পান্ন এতগুলো জায়গায় আল্লাহ সুমরে তারা বলছেন তাদেরকে যদি হকের দাওয়াত নিয়ে যাও তারা বলবে আমাদের বাধ্যতা কি কম বুঝতো আল্লাহ বলছে ওদের বাধ্যতা হয়তো ধর্মই বুঝতো না আমি বলছি না আল্লাহ বলছে पढ़ाई उकल करते डर बनाते इंजिनियर बनाते हैं आलेम बनाबे क्यों आलेम दुनिया दाम नए मूर्खता बर्षण मूर्खता बर्षण श्रेष्ठ समय आज थे पंच बस आगे शिक्षित बेसिंग कम छो कम छोटी অথচ আল্লাহ রসুল বলছেন বর্ষণ হবে কেন আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে দশ বছরের শিশু ধর্ষণ হতো এখন আট বছরের শিশু ধর্ষণ হয় দেখেন শিক্ষিত হয়ে ওরা অশিক্ষিত এই জন্য আল্লাহ রসুল বললেন আকসারুল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে স্কুল কলেজে নবীন বরণে এক তৃতীয়াংশ দেহে পোশাক নাই মহিলারা নাচে আর প্রিন্সিপাল বসে থাকে গার্জেন এবং স্টুডেন্টরা নিচে হাত তালি দেয় মানুষের বিবেক উঠে গিয়েছে এইখানে যদি অর্কেস্ট্রায় আয়োজন করা হতো কনসার্টের আয়োজন করা হতো এ এত বড় জায়গায়ও হতো না ঠিক না আরো বড় জায়গা লাগতো সারা রাত হজর যদি পার হয়ে যেত তারপরে ওই দাঁড়িওয়ালা লোকটা ওখান থেকে বলতো আর একটা হোক না भयंकर कथा जालेम अनुसरण कर अनुसरण कर हादिस बोखार आलेम दिए बक्ता दिए जहां नाम उद्बोधन जी आलेम दिए जहां नाम उद्बोधन प्रथम जो व्यक्ति जहां नाम ढुकबे आलेम क्या आल्ला रसुल कथा आल्ला रसुल सल्लाम एक कथा बोल एक दिखे ख्याल करें सामने প্রত্যেক দিন আল্লাহ রসুলের স্বপ্ন দেখেছ সাহাবিরা আমরা বললাম চিনা আল্লাহ রসুল আজকে আমরা স্বপ্ন দেখিনি তখন আল্লাহ রসুল বলছে আমি আজকে স্বপ্ন দেখেছি যে আল্লাহ রসুলের স্বপ্ন মানে ওহি ওহি আল্লাহ রসুল দীর্ঘ একটা লম্বা হাদিসের কথা বললেন 
আমরা ওখান থেকে দুটো অংশ নিয়ে নেব আল্লাহ রাসুল বলছেন দুজন ব্যক্তি আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল দেখলাম একজন ব্যক্তি সোফাতে হিলান দেওয়ার মতো বসে আছে আর তার এই মুখের মধ্যে দিয়ে একটা লোহার আংটা ঢুকে দিয়ে এইভাবে গলা অব্দি চিড়ে ফেলা হচ্ছে রক্ত বেরাচ্ছে বাপ রে মারে করে চিৎকার করছে আবার আংটাটা বের করে বাম দিক ফেড়ে ফেলা হচ্ছে বাপ রে মারে করে চিৎকার করছে ডান দিক রেডি হয়ে যাচ্ছে আবার ডান দিক ফেড়ে ফেলা হচ্ছে আবার বাম দিক রেডি হয়ে যাচ্ছে এইভাবে করতে লাগলেন আল্লাহ রসুল বলছে হাই হাই তোমরা কি বলতে পারো এরা কারা এরা কি পাপ করেছে দুনিয়াতে এদেরকে এই শাস্তি কবরের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে তখন জিবরাইল আর মিকাইল বলছে আল্লাহ রসুল এরা হচ্ছে তারা যারা স্টেজে উঠে মিথ্যা কথা বলতো खुले देखें अपनी कत जो किच्छा कहनी बोले सोहान अल्लाह अलहमदुल्ला मानुष पागल बोलते सोहान अल्लाह एक बक्ता तक बहुत सिंगार बक्ता बैरिए एक घंटा बक्ता कर ले চল্লিশ মিনিট খালি গানই বলে তো বক্তা গান করছে সিনেমার গান দিয়ে বলছে বলেন সোভান আল্লাহ মানুষও বলছে সোভান আল্লাহ বক্তা ও পাগল মানুষ নইলে কি সোভান আল্লাহ বলতে পারে গানে গো কি একটা পরিবেশ পরিস্থিতি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আমি যখন মেরা যে যাচ্ছিলাম দেখলাম এক শ্রেণীর মানুষ ঠোঁট গুলাকে একা একা ধরছে আর আগুনের কেচি দিয়ে ঠোঁটটা কেটে ফেলছে ঠোঁট গুলাকে একা একা ধরছে আর আগুনের কেচি দিয়ে কেটে ফেলছে আল্লাহ রসুল বলছে হাই হাই জিবরাইল মান হাওলাই ও জিবরাইল তুমি কি বলতে পারো এরা কারা জিবরাইল বলছে আল্লাহ রসুল এরা হচ্ছে দুনিয়ার বক্তার কারা এক বক্তার এই গাল ফেড়ে ফেলা হচ্ছে দুই বক্তা একা একা ঠোঁট কাটছে তিন নম্বর আল্লাহ রসুল সাহাসালাম বলেন আমি যখন ঊর্ধ্ব ভবনে যাচ্ছিলাম আমার সাথে জিবরাইল আর বিকাল ছিল এক পর্যায়ে তারা আমাকে নামিয়ে দিল ওখানে আমি দেখতে পেলাম এক শ্রেণীর মানুষ তাদের নারী ভুড়ি বেরিয়ে আছে গরুতে যেমন করে মলন মারে মলন মারা বুঝেন কি কি বলেন আপনারা কি বলেন মারা বলেন যা হোক ওই গরুতে যেমন করে মলন মারে ওইভাবে ঘুরছে নিজের নারী ভুড়ি নিয়ে ঘুরছে আল্লাহ রসুল বলছে হাই হাই জিবরাইল মান হাওলাই ও জিবরাইল তুমি কি বলতে পারো এরা কারা বলছে এরা হচ্ছে দুনিয়া বিয়া আলম জি আসেন আবার আল্লাহ রসুল সাহাবিদের খাবার সাহাবিরা শোনো এক শ্রেণীর মানুষকে আমি এত বেশি ভয় পাই ডাকজালকে ভয় পাই না সাহাবিরা বলছে বলেন কি আপনি তো বলেছেন দাজ্জালের মতো ফেত না আর কিছু তো হবে না খুব ডেঞ্জার একটা মানুষ দাজ্জাল আপনি আজকে আবার উঠে এসে কি বলেন বলে দাজ্জালের চেয়ে খারাপ আছে পৃথিবীতে তারা কারো আল্লাহ রসুল একটু আমাদেরকে বলে দেন না আমরা সতর্ক হব তখন আল্লাহ রসুল বলছে দুনিয়া ভিয়া আলেম মুসমুদ আহমদ হাদিস নম্বর একুশ হাজার ছশো একুশ আল্লাহ রসুল বলছেন দুনিয়া ভিয়া আলেম দাজ্জালের চেয়েও খারাপ আল্লাহ রসুল বলছেন দুনিয়া বিয়া আলেম যারা নিজের এই ঠোঁটটাকে নিজে নিজে ধরে ধরে কাটছে আল্লাহ রসুল বলছেন দুনিয়া বিয়া আলেম যারা নারী ভুড়ি বেরিয়ে আছে গরুতে মারার মতো করে যেমন করে ঘুরে নিজে নিজে ঘুরছে আল্লাহ রসুল বলছে ও ব্যক্তি শুয়ে আছে আর ওর মাথায় পাথর মেরে মাথাটাকে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে হচ্ছে দুনিয়া বিয়া আলেম ঝি এতগুলো হাদিসে আল্লাহ রসুল বলছেন দুনিয়া বিয়ে যারা আলেম তারা তাদেরকে দিয়ে যাহার নাম উদ্বোধন করা হবে জনাব এখন আপনাকে যাচাই বাছাই করে নিতে হবে কে দুনিয়া বিয়া আলেম কে দুনিয়া বিয়া আলেম দুনিয়া বিয়া আলেম চিনার এখন রাস্তা একদম ইজি তারপরে আপনাকে একটা কথা বলতে চাই এখন কিন্তু বক্তাদের সিজন চলছে কি চলছে সিজন আরে কি দায়িত্ব নিয়েছে ইসলাম প্রচারের সাত লাখ আট লাখ দশ লাখ টাকা বাড়িতে নেই ঢুকছে বউ অন্য জনের সাথে পরকিয়া করুক ছ মাস বাড়িতে নেই টেনশন নেই গোটা পৃথিবীতে একাই দাওয়াতের কাজ করবে আরে একনিষ্ঠ বান্দা আল্লাহ জি একে দিয়ে যার নাম উদ্বোধন হবে কষ্ট হচ্ছে আল্লাহ রসুল বলছে না আমার কিছু করার না বক্তাকে ফোন করলেন বক্তা সাহেব দিনাটা একটা প্রোগ্রাম করব ডেটটা ফাঁকা আছে কিন্তু দেখেন তো বক্তা সাহেব ডায়রি বের করে বলছে জি ফাঁকা আছে তো বলছে যে পঁচিশ হাজার টাকা লাগবে কুড়ি হাজার টাকা অ্যাকাউন্টে গিয়ে পাঁচ হাজার বলে কি বলে না কজন বক্তা বলে পার্সেন্টেজ কত 
এজন্যই সেদিন বলেছিলাম যে আঠানব্বই জন আলেম চোর আমার বিরুদ্ধে মানুষ খেপেছিল আজকে তার প্রমাণ পাচ্ছে একজন বক্তা সাতাশ লক্ষ টাকার মতো তুলেছে তুলে এবার মারা গিয়েছে কত তুলেছে সাতাশ লক্ষ টাকা তুলে সে মারা গিয়েছে এখন তার ছেলের কাছে জনগণ যাচ্ছে আর বলছে কি গো তোমার আব্বা যে দু লক্ষ টাকা তিন লাখ টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে রাখলো এখন কি হবে তোমার আব্বা মারা গিয়েছে তোমার আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন আমরা কি করব এ লোকের জানাজা যে পড়েছে ওই ইমামকে জমাই করতে হবে বুঝেননি কথা আমার এ লোকের যে জানাজা পড়েছে ওই ইমামকে জমাই করতে হবে আল্লাহ রসুলের সামনে একজন ব্যক্তি আসলেন আল্লাহ রসুল এই মায়ের তো হিসেবে জানাজা পড়িয়ে দেন তো আল্লাহ রসুল বলছে এর কি কোনো ঋণ আছে বলে জি হা বলছে পেট করে আসো পেট করে আসো বলছে না আল্লাহ রসুল আপনি আগে জানা যা পড়ান পরে পেট করবো আল্লাহ রসুল তোমরাই পড়াও কি বললেন তোমরাই পড়াও আমি জানা যা পড়াই না ঋণ দেখে মারা যাই না যত পারবেন ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন তার জানা যা পড়ানো জায়জ নয় আর ওই সাতাশ লক্ষ তিরিশ লক্ষ টাকা নিয়ে ওর জানা যা পড়েছে ওই ইমামের ফাঁসি হওয়া উচিত কি না বুঝতে পারেন আমার কথা এত বড় সাহস হয় কি করে যে পঁচিশ হাজার টাকা নিব এবার আবার আরেকটু এগিয়ে আসেন তো কমিটি বলছে হুজুর আমরা তো গরিব মানুষ বাড়িতে গিয়ে গিয়ে টাকা তুলে একটা জলসা করি তো এত টাকা তো দিতে পারবো না কিন্তু আপনাকেই লাগবে আমাদের জাল ছাই একটু কিছু কম করা যাবে না তো বক্তা বলছে লস লেগে যাবে মানে বক্তা আসলেই বক্তা কিনা আছে তেইশ হাজার থেকে দু হাজার টাকা লাভ দেবেন না বুঝতে পারেন আমার কথা বক্তার বক্তৃতা কটা কাজে কিনা আছে তেইশ হাজার টাকা দিন লস বলছে কেন বুঝলি না তো ব্যাপারটা এত কঠিন ব্যবসা বিনা পুজির ব্যবসা বলছে যে লস লেগে যাবে তো বলছে হুজুর আপনাকেই লাগবে তো যে এক কাজ করে এক হাজার টাকা কম দিও বলছে না সমান সমান করে নেন কুড়ি হাজার নেন তো যে না হুজুর এক কাজ করেন আপনি কুড়ি হাজার একটা হাজার টাকা বাড়িয়ে নেন বক্তা বলছে লস লেগে যাবে ঠিক আছে দু হাজার টাকা কম দিয়ে বলছে না তিন হাজার নেন এ বলছে এক হাজার গরু কিনতে গিয়েছেন হাটে গরু দিন এরকম করে দাম দাম করে না শেষে একবার চটকে বাড়ি মেরে বলে যা থামা মেরে দিলাম বলে কি বলে না এই শ্রেণীর বক্তার বক্তৃতা শোনা হারাম না যায় দলিল সোনা মাইটা সো নম্বর পাঁচ আয় নম্বর দুই ডাকেন দেখি কোন বাপের বেটা মুক্তি আছে তার সাথে আমার হবে আজকে गोटा दिन हाटा बिक्री पकेटे ढुके दें कोटी टाक दें बक्ता के जायज গোটা কুচবিহার কিনে তাকে দান করে দেন জায়েজ কিন্তু বক্তা যদি বলে যে পাঁচশো টাকা নিব এর বক্তা তো হারাম ভাষা বোঝেননি বক্তার সংসার আছে বক্তার কাজকর্ম রেখে আসে বক্তাকে আপনি খুশি করবেন আপনার দায়িত্ব এক কোটি টাকা দেন জায়েজ বক্তা যদি বলে এক টাকা নিব এটা জায়েজ নয় কেন সে কন্ট্যাক্ট করলো কন্ট্যাক্ট চলবে না আল্লাহর কাজে তুমি নেমেছ তুমি দাওয়াত দিতে বাধ্য কমিটি তোমাকে খুশি হয়ে যা দেবে হাসি মুখে গ্রহণ করতে হবে হাসি মুখে গ্রহণ করতে হবে যদি চোখ কিছু কিছু জায়গায় কমিটি এমন হয় আট হাজার টাকা গাড়ি ভাড়া চার হাজার টাকাও দেয় এ কিন্তু জলসা কমিটি মাথা থাকবে যে কেন তার খেয়ানত করা হলো বুঝতে পারেন নি কোথা কেন তার খেয়ানত করা হলো তবে এখন বক্তাদের সিজন চলছে এই জন্য বক্তা দেখবেন কমিটির বিরুদ্ধে কথা বলবে না আপনার বাড়িতে খাবার খাবে আপনার বউ পর্দা বে পর্দা দেখেছে বক্তা কিন্তু আর বে পর্দা নিয়ে কথা বলবো না কেন এখানে যার দ্বিতীয়বার দাওয়াত পাবো না এ তোর ব্যবসা রে ভাই এর ব্যবসা আর আমি চাইও না যে আপনি আমাকে দ্বিতীয়বার দাওয়াত দেন এমনি প্রোগ্রাম করে শেষ করতে পারি না হক শুনছে এখন মানুষ আলহামদুলিল্লাহ 
শুনছে যাচ্ছে মেরে দিচ্ছে কারণ হক কথা বলা কঠিন আর মানা তো আরো বড় কঠিন কেন মাঝাবের চাদর দিয়ে আপনাকে ঘিরে রেখেছে আপনার মসজিদ আমি একবার প্রমাণ করে দেব সে একবারে বিসমিল্লা বলে শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি ভুল কাজ করছেন একবারে হাদিস বিরোধী কাজ করছেন ওটা আমি পরে আসছি আল্লাহ রসুল বলছেন मान कर बुझे दें मानुष के भाई जतक्षण तुण क्या एरिया ইমাম সাহেব দু চারটে সুন্দর সুন্দর কথা বলে তাও ভালো অমক তমক জি না এটা ভাবিয়েন না তাহলে আল্লাহ রসুল বললেন মূর্খতা বর্ষণ হবে চারিদিকে মূর্খ আর মূর্খ কিচ্ছু করার নেই একই বক্তৃতা কতদিন থেকে দিচ্ছি কেন যেখানে যাচ্ছি একই রোগ সব রোগ যা তার অ্যান্টিবায়োটিক তো একই হবে কিছু করার নেই ও একসার উল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে আপনার এম এ পাস ছেলেটাকে নিয়ে আসেন এখানে দাঁড় করান ওকে আমি প্রমাণ করে দেবো মূর্খ পানি পান করা জানে না এক গ্লাস পানি কি করে খেতে হয় আপনার ইমাম সাহেবও জানে না আপনার ইমাম সাহেবও জানে না দেখেন ইমাম সাহেব শিখাই না আপনাদেরকে যে পানি পান করতে গেলে বাম হাতে গ্লাস ধরে তলায় ডান হাত ঢুকাতে হবে ইমাম সাহেব শিখাইনি দাঁড়িয়ে রাখা সুন্নত ইমাম সাহেব শিখাইনি শিখেছে তো এবার আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এক গ্লাস পানি পান করতে গেলে ছটা নিয়ম লাগে কটা পানি পান করা ইবাদত নিশ্চয় না তো ইবাদত যা না তাই যদি করতে ছটা নিয়ম লাগে তো ইবাদত কি এমনি এমনি হবে নাকি বুজুর্গানের দিনের কথা চলবে পিস সাহেব চলবে আরে উমারের কথা চলবে না যদি আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে যায় একমাত্র আল্লাহ রসুল যা বলবেন ওটাই ফাইনাল ফুল ফুল অ্যান্ড ফাইনাল दूसरी পান করার পূর্বে দেখে নিতে হবে তিন বিসমিল্লা বলতে হবে চার বসে পান করতে হবে ছয় তিন শ্বাসে পানি পান পাঁচ তিন শ্বাসে পানি পান করতে হবে ছয় আলহামদুলিল্লাহ বলতে হবে এখান থেকে একটা মুসলমানের ছেলে পানি পান করছে কি আবার দেখেন এক ডান হাতে ধরতে হবে দুই দেখে নিতে হবে তিন বিসমিল্লা বলতে হবে চার তিন শ্বাসে পানি পান করতে হবে পাঁচ বসে পানি পান করতে হবে ছয় পান শেষে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ বুঝলি এই এইভাবে একটা মুসলমানের ছেলে পানি পান করবে এটা ইবাদত নয় তবু তো ইবাদত কি এমনি চলবে আপনার ছেলেটা চায়ের দোকানে বাম হাতে চা খাচ্ছে আপনি আদব শিখাতে পারেননি আপনি বিয়াদব বাপ তাই আদব আপনি তাকে শিখাতে পারেননি এই জন্য অবস্থাটা এরকম আল্লাহ রসুল বলছেন আয়ুর ফা ইলম মানুষের বিবেক বুদ্ধি তুলে নেওয়া হবে ও একসাল জাহাল মূর্খতা বর্ষণ হবে দেখেন না আজকে আমাদের আসনে যারা রয়েছে সব কটা মূর্খ মূর্খ না মূর্খ না আশিফা নামের একটা মেয়ে আট বছরের শিশু কন্যাকে মন্দিরের মধ্যে সাত দিন যাব ধর্ষণ করা হলো যারা ধর্ষণ করেছে তাদের জন্য মিছিল বের করা হলো দে ডিড আ গুড জব তারা নাকি ভালো কাজ করেছে তাহলে মূর্খের রাজ্যে বসবাস করছে না করছে কিনা আফরাজুল কালিয়া চকের প্রথমে কুঠার দিয়ে কুপিয়ে পেট্রোল ঢেলে তাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হলো গোটা পৃথিবীর মানুষ দেখলো 
যেই ওই শম্ভুনাথকে জেলের মধ্যে ঢুকে দেওয়া হলো সে নাকি ভালো কাজ করেছে তার তার বোর অ্যাকাউন্টে লক্ষ লক্ষ টাকা আসতে শুরু করলো তাবরেজ আনসারিকে আঠারো ঘন্টা যাবৎ পোলে বেঁধে জয় শ্রীরাম বল বল বলে হত্যা করা হয়েছে দেখেননি ভিডিও দেখেননি গোটা পৃথিবীর মানুষ দেখেছে দেড় মাস দু মাস পরে কলম পেপারে হেডিং আসলো তাবরে জানচারি হাটের রোগে মারা গিয়েছে এটা ওই ভারতবর্ষ এটা ওই ভারতবর্ষ তাই তো কেউ একজন বলেছিল যে এক জায়গায় লেখা রয়েছে যে একশো টাকায় প্রধানমন্ত্রী বানানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় তো মানুষ ভাবছে বাপরে একশো টাকায় প্রধানমন্ত্রী বানানোর ট্রেনিং যায় তো ভিতরে ঢুকে তো ভিতরে ঢুকে এসে বলছে কিরে কি দেখলি বুঝে সালা চা বানানো শিখাচ্ছে কি হচ্ছে চা বানানো শিখাচ্ছে চা বানিয়ে চা ওলা প্রধানমন্ত্রী হলে যা হয় লোক খেতে পাচ্ছে না এনআরসি 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 শুরু করেছে ওর হিসাব আছে যে উনিশ লক্ষ মানুষের যদি কুড়ি টাকা করে প্রতিদিন খাবার দেয় আসামে কত কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ হয় একটা ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি করতে কত বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা খরচ হয় যে দেশের মানুষ আজও একটা কম্বনের জন্য জোর হাত করে রাস্তার পাশে বসে আছে সেই দেশে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে স্ট্যাচু তৈরি করা হয় তাহলে মূর্খেরা যে আল্লাহ রসুলের ভবিষ্যৎ মানে আর কিচ্ছু না আল্লাহ রসুল বলছে তারা দেশ শাসন করবে তারা রোয়াই বেজ ইতর শ্রেণীর মানুষ মানুষ অন্যতম একজন মানুষ হচ্ছে অমিত শাহ দেখেন না সোর প্রতিদিন উল্টো পাল্টা কথা বলে মুসলমানদেরকে গলা ধাক্কা দিব অমক করবো তোমা করবো বাপের দেশ নাকি দার্জিলিং এ দিয়েছ না একবার ওরকম আবার দিতে হবে এত অসভ্য যাদের নিজেরই তো জন্মের ঠিক নাই ওরা আবার পরের জন্মের সার্টিফিকেট দেয় আশ্চর্য দুনিয়া আল্লাহ রসুল বলছে আয়ুর ফাইন বিবেকটাকে তুলে নেওয়া হবে এলাকার কত পার্সেন্ট মহিলা বোরখা পরে একটাও পরে না যাক আপনাদের বউ পরে না না নিজের বউ আর কতকাল দেখব পরকে তো দেখানোর দরকার আছে নাকি একটা মহিলা খালি যদি চুল খুলে বাইরে যাই বুক পেট পিট এটা পরে আসছে একটা মহিলা খালি যদি চুল খুলে বাইরে যায় পাঁচ শ্রেণীর মানুষ যাহার নামে যার জন্য রেডি ক শ্রেণীর এক মহিলা নিজে দুই যতজন লোক ওর দিকে তাকিয়ে থাকবে তিন ওর বাবা চার ওর বড় ভাই পাঁচ ওর স্বামী এই পাঁচ শ্রেণীর মানুষ পাপি একটা মহিলা খালি যদি চুল খুলে বাইরে যাই তো আপনার বউকে যা আস্তে আস্তে দেখলাম দোকানদারি করছে আপনার কি প্যারালাইজ আপনি কি হিজড়া আপনার বউ এই জাল সার এখানে দোকান দিল মানে এখানে দোকান দিল কি করতে আপনার বউ দোকানে থাকে কেন আরে আপনার ইনকাম করার ক্ষমতা নেই আল্লাহ রসুল আপনাকে নিষেধ করেছে বিয়ে করতে হাদিস বোখারে আমার কিছু করার নাই আল্লাহ রসুল কি বলছে দেখেন আপনার বউ যাত্রার সাথে কথা বলবে না ক্ষমতা মানে আপনার বউ বাড়িতে বেপর্দা হয়ে বাইরে বেপর্দা হয়ে চলতে পারে না আপনার হাত যেদিকে যাবে চোখ যেদিকে যাবে বউ সেদিকে ঘুরবে এর নাম ক্ষমতা কাপুরুষের বাচ্চা কাপুরুষ তোমার বউ দোকানে বসে আছে কেন তুমি হিজড়া তোমার ক্ষমতা নাই আরে সন্তান হয়েছে মানে ওটা আল্লাহ দিয়েছে আপনাকে গিফট করেছে আপনি ছায়ন কি করে জাতির সামনে আপনার বউ হাতে কি করে আপনি বেহায় আপনি নির্লজ্জ আপনি কার পুরুষ তাই আপনার বউ বিনা বুরখাই রাস্তায় হাটে আশ্চর্য দুনিয়া আল্লাহ রসুল বলছেন মেসাউন মহিলারা কাছে আতুন পরে থাকবে আর এতুন উলঙ্গ পোশাক 
আজকেও জাল শাসন দেখেছে আপনার বহু ছোট বিলাউজ পরে ছি 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 আপনার লজ্জা হয় না আল্লাহ রসুল বলছেন এসব মহিলারা রাস্তা দিয়ে চললে জেনা হয় আল্লাহ রসুল বলছেন এসব মহিলারা রাস্তা চললে জেনা হয় আল্লাহ রসুল বলছেন এসব মহিলারা রাস্তা চললে জেনা হয় আপনি কত বড় সুপুরুষ আরে আপনাকে তো পর্দা করা লাগবে লাগবে হিন্দু যদি কেউ থাকে তার মেয়েকে পর্দা করা লাগবে দলিল রাম আর সীতা বসে আছে এমত অবস্থায় পরশুরাম বুজুর্গানের দিন তাদের বাড়িতে আসছে রাম সীতাকে বলছে ও সীতা ওই দেখো 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 আমাদের বুজুর্গানের দিন আছে মৌলবি সাহেব আছে পণ্ডিত আছে তুমি তাড়াতাড়ি ঘরে চলে যাও তোমার চুলটাকে ঢাকো জি সীতার পর্দা লাগে সাবিত্রী পর্দা লাগে মা রহিমা পঞ্চায়েতের সার বুঝেন না পঞ্চায়েতের সার বাজারে কিছু সার থাকে না খোলা ছেড়ে দিয়েছে কেউ টাচ করবেন না যে পাবেন সে খাবার দেন আপনার বউকে ওভাবে রাস্তা দিয়ে চলেন যে যা পায় একদম জেনা করে চেটে পুটে ও আপনাকে ওই আটোটা খাওয়ায় দলিল আবু হুরেন বলেছেন চোখের যেন চোখ দিয়ে দেখা কানের যেন কান দিয়ে শোনা অন্তরের যেন অন্তর দিয়ে কল্পনা করা হাতের যেন হাত দিয়ে স্পর্শ করা পায়ের যেন ওই দিকে ধাবিত হওয়া আপনার বউ বাইরে বেরোয় কেন এখন অবশ্য বলতে পারেন কিছু কিছু মহিলারা খুব বেশি শিক্ষিত তো যত বেশি শিক্ষিত তত বেশি ধর্ম কম মানে তাই না ঠিক না এটা ঘটনা বলবো এক মহিলা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে বার মুন্ডা পড়েছে বার মুন্ডা বুঝেন কি এত দূর প্যান্ট এত দূর এত দূর প্যান্টকে বার মুন্ডা বলা বার মুন্ডা পড়েছে টি শার্ট পড়েছে টি শার্ট গেঞ্জি তো মোটা ছোটা মেয়ে তো মেয়েটাকে বলা হচ্ছে আরে ছি 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 আপনি মুসলমানের বাচ্চা মুসলমানের মেয়ে আপনি আপনি এটা পড়লেন কেন তো তার উত্তর দুটো হওয়া দরকার ছিল এক যে সরি আজকের পর থেকে পড়বো না অথবা আমি পড়লাম তো আপনার কি ঠিক কিনা এই দুটো উত্তর হওয়া দরকার ছিল কিনা মহিলার উত্তর আজও একটা উত্তর আসলো মহিলা আমাকে বলছে ডু ইউ নো অ্যাবাউট মাই কোয়ালিফিকেশন ডু ইউ নো অ্যাবাউট মাই কোয়ালিফিকেশন আপনি কি জানেন আমার যোগ্যতা কি কাপড় কম পড়েছে তার জন্য যোগ্যতা মানে তো মাথার মধ্যে ভাবলাম যত ছোট পোশাক তত বেশি যোগ্য মনে হয় তো আলহামদুলিল্লাহ পিএইচডি করেনি পিএইচডি করলে তো অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে তো মহিলাকে বলা হলো যে ডু ইউ নো দা ডগস তুমি কি কুকুর চেনো তো মহিলা বলছে যে আপনি আমাকে কুকুর বলে কেন গালি দিচ্ছিলাম যে দিইনি দিব ওরা পরে তো রাস্তা দিয়ে কুকুর যায় দেখেছ তো বলছে তোমার বউকে তুমি বোরখা পড়াও নাই তাবু পড়াও তাবু বুঝেন না এনে এটাকে তাবু বলা হ্যাঁ বলছে তুমি বোরখা পড়াও কিংবা তাবু পড়াও এটা আমাদেরকে বলতে আসিও না মহিলা বলছে তা আমি সেই মহিলাকে বললাম যে শুনে রাখো একটা কুকুরও তোমার চেয়ে বেশি মডার্ন বিকজ ইউ আর সামথিং ডগ ওয়ার নাথিং আরে তুমি তো কিছু হলো পরে আছো কুকুর যে কিছুই পরে নাই বুঝেননি যত ছোট পোশাক তত যদি মডার্ন হয় তো কুকুর কিছু পরে নাই সবচেয়ে বেশি মডার্ন কুকুর তারপরে মহিলা কিছু তো পরে আছে ও হরে আল্লাহ কি অবস্থা একটা মেয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে এখন দেখবেন একজনের ছেড়া প্যান্ট পাওয়া যায় একবারে এখান থেকে শুরু করে এত দূর অব্দি ছেড়া মানে পরিকল্পিত ছেড়া আমি মনে হয় আমি এরকম ভাবি যে ফ্যাক্টরিতে ভালো প্যান্ট তৈরি করে দিয়ে আট দশটা কুকুর মনে হয় পোষা আছে কুকুরটাকে ছেড়ে দেয় আর কুকুরে ছেঁড়া বেড়া করে ছেড়ে নাকি এইভাবে ছেড়া মুশকিল রে ভাই ওই ওই ধরনের প্যান্ট পরে মহিলা স্ট্যাটাস দিয়েছে লিখেছে কি জানেন দিস ইজ দ্য ফ্যাশন অফ টু এটা হচ্ছে দু সালের ফ্যাশন মুসলমানের ছেলেরা কমেন্টস করছে বলছে মাশাল্লাহ উপরে দেখেন মানে বলার এনার্জি নাই তো লিখা আছে কি এটা আছে দু হাজার ষোলো সালের ফ্যাশন তো ভাবলাম এখন আর ইংরেজি লিখব না বাংলা লিখি লিখে যেতে সবাই বুঝতে পারে তা আমি লিখলাম নগ্নতা যদি ফ্যাশন হয় তো ধর্ষণ শারীরিক ব্যায়াম খারাপ কিছু বলেছেন কি 
আপনার যদি দেখানো ওটা ফ্যাশন হয় তা আমার ধর্ষণ করে একটু বডি গরম করা শারীরিক ব্যায়াম ছাড়া আর কি এরকম কুলান্তর আসে না এই সমাজে আসে না আরে নিজের বাবার তাকে নিজের ব্যাংক কিনে দিয়েছে ও কলেজে গিয়ে পেশাব চাপালে বসারও কায়দা পায় না দাঁড়ানোর কায়দা পায় না বাড়িতে এসে মাকে বলে যে টানো প্যান এবার খুলো এত টাইম ফিট পোশাক পরে জাতি সামনে দিয়ে হাঁটছে আল্লাহ রসুল বলছেন এরা জান্নাতে তো যাবে না যাবে না জান্নাতের গন্ধ পাবে না এরা জান্নাতে তো যাবে না যাবে না জান্নাতের গন্ধ পাবে না আল্লাহ রসুল জান্নাতের গন্ধ কত দূর থেকে পাওয়া যায় আল্লাহ রসুল বলছে পাঁচশো বছরের দূরের রাস্তা থেকে জান্নাতের গন্ধ পাওয়া যায় এই নারী জান্নাতের তো গন্ধ পাবে না পাবে না জান্নাতে তো যাবে না যাবে না জান্নাতের গন্ধ পাবে না কত বড় ভয়ঙ্কর বিষয় আপনার মেয়েকে কেন আপনি জাহান্নামের দিকে ঠেলেন এখন দেখেন কিয়ামতের দিন ঘটনা কি ঘটলো আল্লাহ আপনাকে মেয়ে দিয়েছেন নিয়ামত গিফট এই মেয়েকে আল্লাহ সুমান তারা বলবে যাও চলে যাও জাহান্নামে তো মহিলাটা বলবে আল্লাহ ঠিক আছে যাব একটা কোয়েশ্চেন ছিল একটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার নিয়ে চলে যাব তো তখন আল্লাহ বলবে যে কি বলো তোমার কোয়েশ্চেনটা কি তো মহিলা বলবে যে আল্লাহ গো টিউশনে কামাই করেছিলাম প্রাইভেট কামাই করেছিলাম আমার ভাই যে কিমার মেরেছিল তিন দিন কলেজে যায়নি আমার আব্বা খুব বকেছিল একদিনও পর্দার জন্য আব্বা আম্মা কেউ বলেনি একদিনও পর্দার জন্য কেউ ধমক দেয়নি একদিনও বোরখা পরার জন্য ভাই যেন আমার বলেনি আমি জাহান নামে চলে যাচ্ছি আমার পরিণতি জাহান নাম আমি দেখতে পেয়েছি আমি অন্যায় করে গেছি আমি নিজেকে ঢাকিনি তাই জাহান নামে আমাকে যেতে হবে আচ্ছা আমি যাচ্ছি তো তাদেরও একটু বিচার করিও আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে ফেরেস তাদের অর্ডার দেবে যে তার বাপ ভাইকে রেডি করো বাপ ভাই স্বামীকে রেডি করো বাপ ভাই স্বামী যখন চলে গেছে এখন এ মুহূর্তে বাপ ভাই স্বামীকে বলা যে মেয়ে যা বললো তাকে ঠিক বললো কি বলেছে জি এটা এটা বলেছে বলে জি হ্যাঁ ঠিক বলেছে বাপ তাহার জোট পড়তো বাপ তাহার জোট পড়তো এখন মেয়েটা যখন জাহান নামে দিকে যাবে আল্লাহ বলবে যে সবাই একসাথে জাহান নামে যাও কি বলবে সবাই একসাথে জাহান নামে যাও আল্লাহ রসুল বলছেন সালাসাতুন কাত হাররা বালিনের জন্য তিন শ্রেণীর ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম এক মতমিনুল খামরিন নিয়মিত পান বিড়ি জর্দা গোল সিগারেট যারা খায় তারা জাহান নামে যাবে এটা আসছি পরে আমি নিয়মিত পান বিড়ি জর্দা গোল সিগারেট যারা খায় তারা জাহান নামে যাবে দুই রাজুলতামিসাই পুরুষের বেশ দাঁড়ি নারী জাহান নামে যাবে যে নারী চুল কেটে ছোট ছোট করে ওই নারী জাহান নামে যাবে যে নারী ছেলেদের মতো জিনসের প্যান্ট পরে যে নারী ছেলেদের মতো ছেলেদের স্যান্ডেল পরে যে নারী আপনার টাকনুর উপরে প্যান্ট পরে ওই নারী জাহান নামে যাবে আল্লাহ রসুলের সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে ফাইসালা তিন আর দায়ুস লাখুল জান্না দায়ু জান্নাতে যাবে না সাহেবেরা বুঝতে পারলেন না আল্লাহ রসুল দায়ুস কাকে বলে इसलम धर्म मिथ्या जी ओ इमाम सहेब आपनर वो जो उन्ना दिए चले बुरखा पड़े ना अपनी दायुस आपनी जहां नामे जाबर रसुल সাড়ে চোদ্দশো বছর আগে বললেন আর দায়ুস লাইট খুলুল জান্না যারা দায়ুস তারা জান্নাতে যাবে না দায়ুস করা এক যার বাড়িতে সারা দিন টিভি সিরিয়াল চলে যাচ্ছে দায়ুস টিভি সিরিয়াল চলে না ভাই চলে আচ্ছা টিভি সিরিয়াল যার বাড়িতে সারা দিন চলে এর নাম দায়ুস যার বউ বিটি পর্দা করে না এর নাম দায়ুস তার মানে এই দিন হাটার বেশিরভাগ মানুষই দায়ুস ঠিক না আপনি একটু আগে বললেন যে পর্দা করে না তো বেশিরভাগ মানুষই দায়ুস হাদিসের আওতায় আসেন আপনি বেশিরভাগ মানুষই দায়ুস আরে আপনার বউ আপনার জন্য আমাকে কেন দেখতে হবে আপনি নির্লজ্জ বেহা তাই যাতে সামনে দেখছেন একটু খেয়াল করেন আপনি বুঝতে পারেন না আপনার বউটা কি আল্লাহ রসুল বছর সাহাবিরা সড়ক গোটা পৃথিবী বিক্রি করে দিলে একজন মহিলা দাম হয় না সোমান বলবেন না 
গোটা পৃথিবী বিক্রি করে দিলেন আপনার স্ত্রীর দাম হয় না আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ मैंने तुले शयन थे नईला मूल्यवान वस्तुर मूल्य क्यों बुझे पारे मानुष कर सत् पत्र हाथ तुले दायनाते ढुकते জান্নাতের যে কোনো গেট দিয়ে সবাই ঢুকতে পারে না এক একটা গেট দিয়ে এক একজন ব্যক্তিকে ঢুকতে হবে কেন যারা নামাজ ভালোবাসত নামাজের গেট দিয়ে ঢুকবে শিয়াম ভালোবাসত শিয়ামের গেট দিয়ে ঢুকবে দান ভালোবাসত দানের গেট দিয়ে ঢুকবে কিন্তু আটটা গেট দিয়ে ঢুকার পারমিশন মহিলারা পাবে কোন মহিলারা চারটে কাজ করতে হবে ব্যাস আর কিছু না এক প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক সনাতনাই করতে হবে নামাজ করতে হবে দুই रामजान मासम रोजा पालन करते कटा रोजा मासिकर कारण भेगे जाए आगामी रामजान आस्ते आस्ते तुले तीन निजे ढाकते पर्दा करते बुरखा पड़ते चार स्वामी जा बोलने तुनते हैं चारटे क्ज कर ले महिला जाननातर जेको गेट दिए ढुक देखें एक पाँच बार नाम पढ़ते प्रतिदिन दुई रामजान मास रोजा करते तीन लज्जा स्थान हिफाजत करते चार स्वामी जाते चारटे क्ज कर लेनाते जेको गेट दिए ढुकबे एर पर आल्ला खूब कठिन वाक्य बोलें आल्ला रसुल जाननाथ देखल जहां नाम देखल जाननाते देखल किस दुरबल मानुष किस गरीब मानुष और जहां नाम दिखे ताके देखल शुद्ध नारी और नारी नारी और नारी नारी और नारी कि पुरुष स्वामी कम कुफरी शुन आज के सत्तर बस विपनार बो आसते असुस्थ मानुष तो आपनर बो बोचे हाँ गो तुम तो दिन हाटा जलसा सुनते तो आसार समय एक के जी कलर जिलापी नहीं तो अनेक दिन जिलापी खाए एक मन चाह जिलापी खेते शाहनूर रहमान बक्तृता शुरू पर सब भूले गए बाड़ी गए जे दरजा टकटक कर ग्रीनी दरजा खुले हाथे लाइट मेरे देखते बोलते कि गो हाथ खाली क्या तो बोलते और बोलो ना खेल नए जिलापी आनते जिलापी दाम कत बोलें तो एक सौ टा को धरें कथार कथा बाशी टा कल तो जिलापी नीते भूले गे चट कर आपनार बो प्रथम जो कथा बोलता कि जानें आपनार बो बोले तुम्हें कब कथा सुनला सत्तर बस फर्मार्थ सत्तर बस डिलीट एक दिन मूल्य अपना रखल ना अरे आशी देखार जो सत्तर बस की शेष कर दिल कि तुम्हें कब कथा सुनल मैं एक दिन सुनें किसुदी आगे अपनी रुली वाला तैरी कर दिलें मन कर झगड़ा लगालम लगालम अभी तो गिबोध करते बोल बोल कत गिबोध करते शुरू कर लो शयान पाली जाए आल्ला पाथर फिल्ला हमी मरब एक्सपार्ट एरा गिबोधी 
এখনো দেখেন গা এখানে বসে চলছে হয়তো এখানে বসে চলছে এমন হচ্ছে কন্ডিশন আল্লাহ রসুল এই কথা বললেন এবার দেখেন মেক্কার স্ত্রী কাকে বলে খাদিজার হাতে একটা পাত্র রয়েছে ওতে কিছু তরকারি আছে আর খাবার আছে আপনার জন্য কি আছে তরকারি আছে খাবার আছে তো ওই খাদিজাকে বলেন যে আল্লাহ ওকে সালাম পাঠিয়েছে কিছু খাবার আছে তরকারি আছে ওকে বলেন যে আল্লাহ ওকে সালাম দিয়েছি আমি জিব্রাইল ওকে সালাম দিয়েছি আর ওকে আরো একটা সংবাদ দেন আল্লাহ ওর জন্য জান্নাত একটা স্পেশাল ঘর তৈরি করেছেন যেখানে নাই হই হুল্লোর যেখানে নেই কিচির মিচির যেখানে নাই হই হুল্লোর যেখানে নাই কষ্ট যেখানে নাই হই হুল্লোর যেখানে নাই কষ্ট এমন একটা ঘর আল্লাহ সোহান আল্লাহ বানিয়েছে সোহান আল্লাহ চিন্তা করে দেখেন কেন স্বামীর কথা মতো চলতো তাই বলেন তারপরেও যদি হয় তারপরে স্বামীকে খুশি রাখতে হবে তারপরে স্বামীকে খুশি রাখতে হবে ওই স্ত্রী হচ্ছে শ্রেষ্ঠ স্ত্রী যে স্ত্রী স্বামী একটু রাগ করলে তার হাত খারাপ ধরে বলে যে তুমি যতক্ষণ না আমার সাথে ভালো করে কথা বলছো সারা রাত আমি পানি গ্লাস করবো না এক বিন্দু পানি পান করবো না যতক্ষণ না তোমার মুড ভালো হচ্ছে ততক্ষণ আমি না খেয়ে বসে থাকবো আল্লাহ রসুল বলছেন এই স্ত্রী ভালো স্ত্রী আর 